Allora, tester da questo lato, strumento cinese da quest'altro lato. Allora, vediamo qua questa situazione. Novanta mila minchia, una NTC di novanta mila e quella sua originale quanti era? Scusate, eh. Eh, ora me la voglio vedere tutti, me la ricordo. Vediamo quella originale. Ah, c'è qui. Ah, c'è questo originale. Eh. 96.000. E eh, allora ci siamo. Perché eh, sappiamo che questa qua, a seconda della temperatura, cambia il valore. Per questo che non troviamo lo stesso valore. Uh. Ok, per chi è alle prese e alla riparazione di queste piastre, praticamente abbiamo noi una NTC, una NTC di 90.000 ohm. Questa sarà lo standard di 100.000 sicuramente. E la resistenza di 70 ohm. Il fusibile cortocircuito e l'altra resistenza sempre 70 ohm. Ok? Andiamo ora a montare e proviamo. Se funziona. Andiamo a provare e proviamo se funziona allora andiamo a noi vediamo ora qua la situazione com'è questa oh. ah, qua abbiamo meno male che abbiamo qua la situazione eh? così almeno almeno possiamo capire come vanno questi qua allora allora questo va qua questo va qua e lo possiamo pure incominciare a fermarlo A fermare allora le viti si sì, ma questo coso si è messo pure qua dentro rompe la togliamo in mezzo ai viti ecco qua sotto qua c'è non dimentichiamo niente ragazzi perché poi diventa allora vediamo le viti le viti quali sono le vite dovrebbero essere queste allora cacciavite cinesino cacciavite cinesino uno Oh. Oh. 
I want to do it. Ora, in queste, eh, allora, da questo lato ci va iter, iter, fusibile, fusibile, questo. Giusto? Ora qua, questi fili sono lunghi. Ora vediamo cosa possiamo fare. Allora, qua dobbiamo mettere questi cosini. Non dimentichiamo niente, ragazzi. Qua dobbiamo mettere questi cosini. Ok? Poi... Poi... Entriamo qua, giusto? Ora, ora qua abbiamo i fili corti, cioè questo fusibile deve venire un poco più avanti. Allora, il fusibile va esternamente. Ragazzi, sto in silenzio perché sono concentrato in questa maniera. Qua ci vuole un concentramento. questo invece Either. Either. E io, questi fili li hanno fatti molto più lunghi e danno pure problemi a inserirli. Ok. Va bene, ora Passiamo all'altro. Prima di passare all'altro, qua mi pare che dovremmo de fare qua, togliere dobbiamo togliere dobbiamo fare i buchini qua perché sennò poi ci dà fastidio. Allora, questo qui
questa qui sarebbe allora vedete qua qua oh, ragazzi qua c'è la linguetta che deve entrare qua dentro ok ah, a proposito l'ho sentito nelle mani che c'era qualcosa che mancava mancano i gommini le gommine allora una gommina e l'altra gommina ok ok ora aggancia prima da questo lato e poi oh, inserisci qua ora vediamo qua questi fili ma li fanno qualcuno lo fanno più lungo qualche altro più corto è eh, un macello eh. Ora vediamo questa situazione come allora se questo è così, questo deve essere così. Va bene, no, ce la facciamo forse. Ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, distaldiamo qua, liberiamo i buchini. Ah, yeah. questa NTC è buona questa la conserviamo in qualche, per qualche altra piastra questa anche ok buchi liberati poi buchi liberati buchi liberati ora eh, allora ora dovevamo fare questa viene così Uno, uno. Uh. Ora, ora vediamo come che dobbiamo fare. Allora, qua conviene prima stagnarlo così e quando allora attacchiamo il saldatore prima lo dobbiamo stagnare allora stagnando stagnando i fili qua poi nel, nel saldare ci viene meglio no? Eh, allora questo qui lo possiamo mettere qua dentro questo lo possiamo mettere qua dentro e questa qui quasi quasi me la dimenticavo ancora siamo in tempo questa andava messa qua e ragazzi non ci dobbiamo distrarre perché poi ci dimentichiamo qualche cosa uh. ancora devo inserire questi affarini che vanno messi qua questi affarini vanno messi qua
Ragazzi, sto diventando ricco, il buco non lo trovo più. Non trovo più il buco. Fermiamo questo, eh. Fermiamo questo. È qua che mi devo alzare. Allora, vediamo un po' perché il buco non lo trovo. Oi. Non è che il buco non lo trovo. Non è che il buco non lo trovo. Ora sistemiamo questa resistenza. Allora, ora andiamo a collegare questi affarini. Uno da un lato e uno dall'altro lato. Allora, un attimo. Se noi cominciamo a fermare qua qualcosa, non è meglio. Che dici? Ok, dovremmo dare una controllatina per vedere se funziona. Che dici? E la diamo una controllatina per vedere se funziona. Il cavetto dove è? Vediamo. Allora. Uno. L'interruttore lo stacchiamo così vediamo. Che succede? Niente, giusto? Non succede niente. Ora vediamo, attacchiamo. Anche ragazzi non succede niente lo stesso. La situazione è prima che è. E come mai non succede niente? Eh, oltre alle resistenze altre, altre, altre guaste ci sono. A male siamo. A male siamo ragazzi. Anche a 230 libri. Uno. 
Vad gör han, ja. Ha 200 vento deve arrivare fra questo punto e questo punto. A 200 vento non arriva. Perché non arriva? Perché a 200 vento non arriva? Testers. Testers, uuuh. E allora, testers, un attimo. Allora, fra il blu e il marrone ci dovrebbe essere la 220. Non c'è. Non c'è. Ora il problema dove è? Qua le ciabatte? Vediamo. Perché qua la 220 arriva prima dell'interruttore. Non arriva. Non arriva. Ma vediamo un po' che cosa c'è. Vediamo cosa, cosa c'è. marrone e blu e blu e questo qua qua sopra marrone e blu marrone e blu allora attacchiamo qua Ah, ora sì che è acceso. Vedete? Fatemi capire. Fatemi capire. Fatemi capire. Io devo fermare questo cavetto. Allora già già riscalda ragazzi già riscalda ora non lo so se c'è altri problemi dopo va bene poi vediamo ora prendiamo quest'altro aspetta Allora qua ora cosa c'è? C'è quest'altro. Quest'altro qua ora bruci. Questo filo lo passiamo da qua. Ai, mi bruciai, porca vacca, brucia, brucia, non devo cacciavite.
Una, una, due. Allora, questo qui, noi, l'ha messo prima. Allora, giusto. Perché poi neanche le vite possiamo mettere. solo forse ecco Ora nel cavo è rimasto questo affare qui che ci blocca tutto l'inghippo qui. Questo è ad incastro. è successo qualche cosa però eh? quello più lungo ma qua qua è pure rotto qua è pure rotto proviamo vediamo io va Allora, si accende, arriva a temperatura e si spegne. Si accende, arriva a temperatura e si spegne. Ora misuriamo la temperatura di esercizio di questa piastra. Siamo a 24. Ora tentiamo di misurare la temperatura. Già arriviamo a 167, 168, 170, 171, 172, 174, 174, 175, 176. 177 178 179 l'acqua 180 Mi pare che ci siamo fermati a 180. Quindi adesso vi voglio mostrare come che io chiudo la piastra. Chiudo nel senso di 
e quando io la dovete conservare avvolgere il filo così mettere una mano qua e avvolgere il filo vediamo se io ci riesco avvolgere il filo così guardate come faccio io guardate come faccio io guardate come faccio io oh, poi passo il filo qua sotto va bene uh, guardate come lo sistemate ripetiamo l'operazione allora ripetiamo l'operazione oh. allora prendiamo in mano mettiamo una mano così mettiamo una mano così e il filo lo avvolgiamo così lo facciamo passare attraverso la mano ok guardate come faccio io guardate come faccio io guardate come faccio io perché molto spesso le ragazzine che usano queste cose le, le le ragazze, le signore le... che usano queste cose, poi non la sanno sistemare e rompono il filo. Oh. E allora, una volta che si è sistemata così, vedete? Oh. Così si conserva meglio. Ok. Ok ragazzi, e... riparazione effettuata, è andata a buon fine, mi raccomando di iscrivervi al canale, aiutatemi e supportatemi così con l'iscrizione, condividete e un like. Ok, ciao a tutti e alla prossima, a un prossimo video, ciao!